सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए कैसे हैं आप लोग रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल साइंस के अंतर्गत जो की आने वाले एग्जाम आपके रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाए तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लाइट प्रकाश जिसमें कि इसके साथ ही प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लाइट से अंतर्गत आपके पूछे गए हैं रेलवे के बहुत सारे एग्जाम जो हुए हैं पहले तो लोग देखेंगे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं देखिए लाइट जो होता है वो आपका फोटोन का छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ये आपका एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है चलिए प्रकाश जो होता है वो आपका ट्रांसवर्स वेव होता है ये याद रखिएगा किस प्रकार का वेव पूछता है कभी कभी और इसका तरंग दैरी जो है वो याद रखिएगा इसका जो लिमिट है आपका तीन हजार से लेकर के सात हजार के बीच में होता है तो प्रकाश का वेग का गन्ना जो है सबसे पहले रोमन ने की थी तो इसका जो स्पीड होता है आपका थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड होता है ये याद रखिए तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों पे हम लोग देख लेते हैं जैसे कि आपका प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको इंग्लिश में कहते हैं तो देखिए ये क्या होता है आपका प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकरा वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहलाता है तो इसके आपके दो नियम होते हैं ये आप लोग पढ़े भी होंगे तो चलिए मैं बता भी देता हूं इसका नियम देखिए आपतित किरण जिसको बोलते हैं आप इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण और इसका बिंदु पे जो अभिलंब जो आपका देखिए यहाँ पे नॉर्मल पड़ा हुआ है ये तीनों जो है ये आपके एक ही तल पे होता है देखिए यहाँ पे एक ही तल पे है और परावर्तन कौन और आपतन कौन बराबर होते हैं मतलब आई ये वाला जो है ये है चलिए दूसरा पॉइंट है आपका प्रकाश का अपवर्तन जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग तथा दिशा बदल जाती है तो इस घटना को हम लोग अपवर्तन करते हैं प्रकाश के किरण जो है विरल माध्यम से याद रखिएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पे अभिलंब की ओर मुड़ने तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पे अभिलंब से दूर हटने की प्रक्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आपका डायग्राम में है देखिए ये आपका देखिए मुड़ जा रहा है ये आपका तो ये घटना जो होता है वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो देखिए क्वेश्चन जो है इसमें आता कैसे है ये इंपॉर्टेंट है देखिए ये आपका पूछ रहा है जैसे जो मैं एग्जाम्पल दिया हूं जैसे तारों का टिमटिमाना सूर्योदय तथा सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखाई देना जल में डूबी हुई छड़ तिरछा दिखाई देना पानी से भरे किसी टब में पड़ा सिक्का टब के तलहटी से थोड़ा ऊपर दिखता है तो ये सब आपका घटना होता है तो ये पूछ देता है आपका किसके अंतर्गत ये आता है तो चलिए और आगे कुछ हम लोग देख लेते हैं चलिए आगे है आपका व्यतीकरण जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप फल प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है तो इस घटना को प्रकाश का व्यतीकरण कहते हैं मतलब जब दो तरंगे जो है प्रकाश एक ही माध्यम में दिशा में गमन करती है तो उसके जो तीव्रता में जो परिवर्तन होता है उसे व्यतीकरण कहते हैं जैसे कि आपका एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है आपका जल की सतह पर फैली हुई किरोसिन तेल की परत पर सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना या फिर साबुन का बुलबुला जो कभी आपको रंगीन दिखाई पड़ता है तो ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीज पूछता है कि किसके कारण होता है तो ये आप याद रखेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट चलिए पोलराइजेशन हम लोग देख लेते हैं ध्रुवन ध्रुवन प्रकाश संबंधी एक ऐसी घटना है जो कि अनुदैर्य तरंग मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव और अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव के अंतर स्पष्ट करती है तो अनुदैर्य तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं होती है जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवन की घटना होती है ये आप इंपॉर्टेंट है इसको देखिएगा चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं और भी विवर्तन जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन तो किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मोड़ना विवर्तन कहलाता है तो एग्जाम्पल क्या है आपका सीडी का जो कलर होता है उसका रंगीन दिखना सीडी जो होता है उसका रंगीन दिखना तो ये आपका देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसी से क्वेश्चन आपका इसी टाइप का आता है कि सीडी का रंगीन दिखना किसके कारण होता है तो वो आपका विवर्तन डिफ्रेक्शन के होता है चलिए देखिए आगे है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जहां पर धूल एवं अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं 
जिसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में मतलब कुछ दिशाओं में कम और कुछ दिशाओं में अधिक प्रसारित होता है तो इस घटना को प्रकाश का परिगिनन कहते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है इसमें और एक पॉइंट है आपको मैं बता देता हूं देखिए लॉर्ड रेले इसके अनुसार किसी रंग का परिकीर्णन उसकी वेबलेंथ पे निर्भर करता है ये याद रखिएगा उसका जो स्कैटरिंग जो होता है वो आपका वेबलेंथ पे निर्भर करता है तो देखिए इसमें बताया गया है जैसे कि आपका कि बैगनी जो कलर है आपका उसका जो होता है प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होता है लेकिन इसका जो वेबलेंथ होता है सबसे कम होता है तो ये चीज है आपको देखने लायक है ये आप इसको देख लीजिएगा चलिए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है जैसे कि एग्जाम्पल आकाश के रंग जो है सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है ये घटना देखिए उगते सूर्य और डूबते सूर्य प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है समुद्र का पानी भी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये सब घटना होती है चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपका कलर कलर जो होता है वो तीन प्रकार का हम लोग डिफाइन करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और कंप्लीमेंट्री तो ये चीज आप याद रखिएगा चलिए मैं बता दूं आपको जैसे कि लाल हरा नीला ये तीन कलर जो होता है उसको हम लोग प्राइमरी कलर करते हैं हिंदी में इसको प्राथमिक कहते हैं ठीक है चलिए आगे है पीला मेजेंडा और पीकॉक नीला को हम लोग सेकेंडरी कलर करते हैं तो सेकेंडरी कलर कहने का मतलब ये है कि जब दो प्राइमरी कलर को हम लोग मिलाते हैं तो सेकेंडरी कलर प्राप्त होता है जैसे कि आपका लाल और नीला को मिलाइएगा तो मेजेंडा प्राप्त होगा हरा और नीला को मिलाइएगा पिकॉक नीला इसको सियान बोलते हैं और लाल और हरा को मिलाइएगा तो येलो पीला प्राप्त होगा तो ये सब आपका एग्जाम में पूछता है तो आगे चलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर देख लेते हैं जब दो रंग परस्पर मिलते हैं से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग पूरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं मतलब की दो ऐसा कलर को आप मिलाइए जो कि आपका रिजल्ट जो है वो सफेद कलर हो जैसे कि आपका लाल और पिकॉक नीला को मिलाने पे सफेद होता है उसी प्रकार हरा मेजेंडा को फिर नीला पीला को फिर लाल हरा नीला को ये सब मिलाने से सफेद आता है चलिए और एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखिए ये क्या होता है जब कोई किरण प्रकाश किरण जब सघन माध्यम जिसको कि डेंसर बोलते हैं और विरल माध्यम रेरर जिसको बोलते हैं कि सतह पर आपतित होती है तो आपतन कौन क्रांति कौन जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल से अधिक हो तब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है बल्कि संपूर्ण प्रकाश प्रावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन करते हैं तो पृष्ठ पे जिस भाग पे पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होता है वह बहुत चमकने लगता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं हम लोग तो देखिए इसमें क्वेश्चंस आपका ये पूछेगा नहीं कि क्या होता है तो इसमें पूछेगा आपका ये आपका इफेक्ट जो है जैसे कि क्या क्या होता है इसमें जैसे कि कांच में आने वाली दरारों का चमकना ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ हीरे का चमकना जल में परख नली का चमकना रेगिस्तान में जिसको कि मृग मची का जो बोलते हैं हम लोग तो वो आपका बनना या फिर ऑप्टिकल फाइबर ये सब आपका एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चलिए और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कि आपका दर्पण और आपका लेंस इससे आपका क्वेश्चंस पूछता है तो क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछता है आपका इसका उपयोग मतलब इसका यूज कहां कहां किया जाता है तो देखिए मैंने कलेक्शन कर दिया आप लोगों के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं जैसे कि अवतल दर्पण जिसको कि इंग्लिश में हम लोग कनकेब मिरर कहते हैं तो देखिये इसका यूज कहाँ कहाँ होता है नाई का शीशा दांत के डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण गाड़ी के हेडलाइट में सोलर कुकर में और आपका टॉर्च लाइट में ये आपका अवतल दर्पण किया जाता है ये आपका क्वेश्चन देखिए एक आपका रहता ही रहता है चलिए अब हम लोग जान लेते हैं उत्तल दर्पण जिसको कि कन्वेक्स मिरर कहते हैं तो ये कहा आपका क्या आता है ड्राइवर के बगल वाले जो दर्पण होते हैं वहां पे किया आता है और स्ट्रीट लाइट में भी आपका किया जाता है चलिए और हम लोग अब लेंस के बारे में जान लेते हैं देखिए लेंस में आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जैसे कि आपका निकट दृष्टि दोष जिसको कि इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं और आपका इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग कनकेब लेंस का प्रयोग करते हैं कनकेब लेंस का प्रयोग इसको ठीक करने में किया जाता है तो इसमें क्या होता है आपका कि दूर की वस्तु जो है साफ नहीं दिखाई देती है क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब जो है पहले बन जाता है तो इसलिए हम लोग इसको कनकेब मिरर का प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का तो दूरदृष्टि दोष क्या हो गया आपका हाइपर मायोपिया तो ये याद रखिएगा कभी कभी आपका इंग्लिश में ही मायोपिया लिख देता है तो आपको यहाँ पे देखना होगा इसको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में यह कहा तो इसमें क्या होता है आपका 
कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है तो इसमें हम लोग उत्तर लेंस लगाते हैं कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं तो चलिए अब हम लोग प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपका लाल हरे और नीले रंग के मिश्रण से बना होता है बनता है क्या बनता है तो मैं आपको बताया था ये आपका काला कलर ठीक है चलिए आगे है आपका आंख की रेटिना कार्य करती है कैमरे की फिल्म की तरह चलिए आगे आपका सूर्य का प्रकाश जल के अंदर कितने दूरी तक जा पाता है तो आपका थर्टी मीटर चलिए किसी माध्यम में तापक्रम में वृद्धि के कारण प्रकाश की चाल क्या होती है अपरिवर्तित रहती है चलिए आगे आपका किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है तो वह आपका परावर्तन के कारण चलिए निम्नलिखित में से किसके सबसे अधिक आपका तरंदरी है मतलब आपका वेवलेंथ चलिए ऑप्शन में आपको दे दिया हूं यहाँ पे तो ये लाल याद रखिएगा मतलब इनमें से तो लाल आपका सबसे ज्यादा होता है चलिए इंद्रधनुष उत्पन्न होता है तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आठ नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है नौ नंबर है आपका प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मोड़ना क्या कहलाता है तो आपका कुल आंतरिक परिवर्तन चलिए आगे है आपका कि यदि सूर्य ना हो तो आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा तो आंसर है आपका काला चलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों क्योंकि धूल के कणों और हवा अणुओं के कारण बिखरना इस प्रभाव के लिए जिम्मेवार है तो इसमें आपका दिया हुआ है चार ऑप्शन मैंने जो सही आंसर है उसको ले लिया है चलिए क्वेश्चन है आपका निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं ये मैं बताया आपको भी थोड़ा देर पहले ये आपका अवतल चलिए आंखों में लेंस के पीछे के भाग जो होता है वो किससे भरा होता है वो आपका जली द्रव से चलिए चौदह नंबर क्वेश्चन है एक पेरिस को किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो ये आपका परावर्तन और अपवर्तन पे काम करता है तो चलिए ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आगे आपके एग्जाम जो होने वाले हैं उसके लिए ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है हो सके इससे एक दो क्वेश्चंस भी आपका आ जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब कर लें आगे बहुत सारे जो साइंस के और भी चैप्टर हैं उससे भी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा थैंक यू